வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் மூன்று முக்கோணவியல் இதுல எடுத்துக்காட்டு மூன்றில் ஐம்பத்தி மூன்று பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏ மற்றும் பி என்ற எந்த ஒரு மதிப்பிற்கும் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் டீட்டா பிளஸ் பி காஸ் டீட்டா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் என நிறுவுக இந்த ஏ பி எந்த மதிப்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஏ சைன் டீட்டா பிளஸ் பி காஸ் டீட்டா இருக்கு இல்லையா இதோட மதிப்பு என்னவாக இருக்குமா மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுக்கு இடைப்பட்டதாக தான் இருக்கும்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா நமக்கு புக்கில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் நான்காவது பாயிண்டில் ஒரு இது சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஏ காஸ் டீட்டா பிளஸ் பி சைன் டீட்டா ஈக்குவல் சி அப்படின்னா இந்த இதை தீர்க்கிறதுக்கு நம்ம ஏவோட மதிப்பை ஆர் காஸ் ஆல்ஃபான்னும் பியோட மதிப்பை ஆர் சைன் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கலாம்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை எடுத்து அப்படியே எழுதியாச்சு ஏ சைன் டீட்டா பிளஸ் பி காஸ் டீட்டா இதோட மதிப்பு சின்னு நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம் சரியா இப்ப பாருங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க காஸ் டீட்டாவோட கெழு ஏவ நம்ம என்ன எடுக்கணும் ஆர் காஸ் ஆல்ஃபான்னு எடுக்கணும் இங்க காஸ் டீட்டாவோட கெழு என்ன இருக்கு பீன் இருக்கு அப்ப இந்த பிக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன எடுக்கணும் ஆர் காஸ் ஆல்ஃபா அப்போ பி ஈக்வல் டு ஆர் காஸ் ஆல்ஃபா இங்க பாருங்க சைன் டீட்டாவோட கெழு பி பியோட மதிப்பை தான் நம்ம என்ன எடுக்கணும் ஆர் சைன் ஆல்ஃபான்னு எடுக்கணும் ஆனால் இங்கே சைன் டீட்டா அவர்கள் ஏன்னு இருக்கு அப்போ ஏவோட மதிப்பு தான் என்ன ஆர் சைன் ஆல்ஃபா ஆர் சைன் ஆல்ஃபா இல்லை நீங்கள் இதில் இருக்க மாதிரி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு கணக்கு சரியாக தான் வரும் சரியா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இப்போ ரெண்டையும் கூட்ட போகிறோம் கூட்டலாமா முதல்ல இடது பக்கத்தை கூட்டிடுவோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வலது பக்கம் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க ஆர் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இங்கே வலது பக்கத்தில் என்ன இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா என்ன செஞ்சிட்டோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் ஆல்ஃபான் எடுத்திருந்தோம் பி ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் ஆல்ஃபான் எடுத்தோம் ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டிட்டோம் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம பொதுவாக எடுத்துருவோமா ஆர் ஸ்கொயர் பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர்னா அது மதிப்பு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படியே மாற்றி எழுதிடுவோமா ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஆரோட மதிப்பு என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா இது அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ திரும்ப நம்ம கணக்கு போவோம் பாருங்கள் முதல் இது என்ன எடுத்திருக்கோம் ஏ சைன் டீட்டா ப்ளஸ் பி காஸ் டீட்டா தானே அங்கே ஏக்கு பதிலாக மதிப்பு பிரதிடுங்க ஏக்கு பதிலாக என்ன பிரதிடலாம் இந்த ஏக்கு பதிலாக ஆர் சைன் ஆல்ஃபா ஆர் சைன் ஆல்ஃபா அதுக்கடுத்தது ஏக்கு பதிலாக மதிப்பு பிரதிடுங்க இந்த சைன் டீட்டா அப்படியே வந்துடும் இன்டு சைன் டீட்டா ப்ளஸ் பி இருக்கா பிக்கு பதிலாக ஆர் காஸ் ஆல்ஃபா ஆர் காஸ் ஆல்ஃபா இந்த காஸ் டீட்டா அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு அந்த சியும் அப்படியே வந்துடும் என்ன செஞ்சிட்டோம் ஏ மற்றும் பியின் மதிப்புகளை இந்த ஒன்னாவது சாண்பாட்டில் பிரதிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த ஆறை பொதுவாக எடுத்துருவோமா ஆறை பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா சைன் ஆல்ஃபா இன்டு சைன் டீட்டா ப்ளஸ் ஆறை வெளியே எடுத்துட்டோம் காஸ் ஆல்ஃபா இன்டு காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு சி இப்போ இந்த இடத்துல சைன் ஏ சைன் பி பிளஸ் காஸ் ஏ காஸ் பி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லனா காஸ் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா இருக்கு மைனஸ் பிக்கு பதிலாக டீட்டா இருக்கு ஈக்குவல் டு சி பை ஆர் இந்த ஆருங்க வந்து வகுத்தில் மாறிடும் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திருக்க ஃபார்ம்லா சைன் ஏ சைன் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ காஸ் பி ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா பிக்கு பதிலாக டீட்டா அவ்வளோதான் இது அப்படி இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பாருங்க காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் டீட்டான்னு இருக்கு காசோட மதிப்பு எப்பயுமே எதுலேருந்து எதுக்குள்ள தான் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்குள்ள தான் இருக்கும்
காசோட மதிப்பு எப்பயுமே மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்குள்ள தான் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று வரும் ப்ளஸ் ஒன்று வரும் அதுக்கு இடைப்பட்டதாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் தீட்டாவோட மதிப்பு நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன சி பை ஆர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சி மட்டும்தான் வேணும் அப்போ ஆறை கொண்டு பெருக்கிடலாமா ஆறை கொண்டு பெருக்கும் போது என்ன ஆகும் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஒன்று ஆறை கொண்டு பெருக்குனா மைனஸ் ஆர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்த ஆறை கொண்டு பெருக்கும் போது நம்ம பெருக்குன ஆறும் இந்த ஆறும் கேன்சல் ஆகி வெறும் சி மட்டும் வரும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றையும் ஆறையும் பெருக்குனா ஆர் அவ்வளோதான் கணக்கு முடிஞ்சுது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச மதிப்புகளை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து பிரதிக்கலாம் பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் இந்த ஆரோட மதிப்பு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி சியோட மதிப்பு நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் சியோட மதிப்பு கணக்கில் எடுத்திருக்கோமா ஏ சைன் டீட்டா ப்ளஸ் பி காஸ் டீட்டா அது மாற்றிக்கலாமா எதுக்கு பதிலாக சிக்கு பதிலாக ஏ சைன் டீட்டா ப்ளஸ் பி காஸ் டீட்டா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆரோட மதிப்பு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிக்க பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி